La Escuela Nacional Sindical calificó como un acto de mezquindad del gobierno nacional la objeción a la ley que reduce en 150 semanas la cotización para pensión de las mujeres y el aporte a salud de los pensionados. Lo único que dejó en firme el presidente fue el aumento en una hora del recargo nocturno. El presidente objetó que el aporte de salud de los pensionados bajara del 12 al 4%. Es una actitud lamentablemente muy mezquina del gobierno que no se compadece con el tratamiento tan, eh, digamos, tan positivo, tan favorable a los empleadores a través de muchas reformas tributarias que han rebajado impuestos. Sancionó además que el recargo nocturno se pague desde las 9 de la noche, pese a que las centrales obreras pedían que el pago fuera desde las 6 de la tarde. Es una deuda que tiene el gobierno también, porque la ley establecía restablecer la totalidad de los derechos vulnerados si se probaba que el empleo no se generaba mediante esta ley de recorte de derechos laborales. En la calle también rechazan el actuar del mandatario. Porque más bien no les, no les baja el sueldo a los congresistas, a los senadores, a esta cantidad de ladrones que tiene el gobierno y en vez de estar disminuyéndole el sueldito a los pensionados que trabajaron toda una vida. Eso no debía de suceder, ¿por qué razón? La noche a qué hora se empieza? A las 6 de la tarde. ¿Hasta qué hora? A las 6 de la mañana. Eso sería las sobras de recargo nocturno normal que siempre ha sido en el pasado. El proyecto será discutido por las plenarias para decidir si acogen o no las objeciones. De no aceptarlas, el mismo deberá ir a la Corte Constitucional.